Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai kasus tewasnya Brigadir Joshua Yang sampai hari ini juga masih berlangsung prosesnya Dan kalau kita lihat perkembangan per hari ini teman-teman Sudah ada lima tersangka dalam kasus ini yaitu uh, FS atau Freddy Sambo, kemudian Barada E, kemudian RR, kemudian Kuat atau KM dan yang terakhir adalah Putri Chandrawati atau PC. Lima orang ini sudah menjadi tersangka dan hari-hari ini mulai ada pemeriksaan-pemeriksaan teman-teman. Dan yang hari ini dilakukan adalah memeriksa Putri Chandrawati atau Ibu PC. Istri dari Ferdi Sambo Kalau kita lihat Ibu PC ini teman-teman Kemarin ketika diperiksa oleh LPSK Ini tidak kooperatif Kemudian diperiksa oleh Komnas HAM juga begitu Tidak kooperatif Tetapi kali ini Yang memeriksa tim SUS Justru Ibu PC ini kooperatif Dan mau datang hari ini ke Baris Krim Polri Untuk diperiksa Yang menariknya teman-teman Kalau kita lihat gambar-gambarnya Ibu PC ini datang dengan berkerudung. Nah ini kan sesuatu yang menarik juga teman-teman. Biasanya kalau kita lihat dia tidak berkerudung, kali ini kenapa berkerudung? Pada waktu Ibu PC ini mendatangi ke baris krim untuk menjenguk Fedi Sambo. Waktu itu teman-teman kita lihat dia tidak berkerudung. Tetapi kali ini dia berkerudung. Inilah yang kadang menjadi pertanyaan teman-teman. Kenapa ketika orang menjadi tersangka diperiksa kok memakai kerudung? Padahal sebelumnya tidak memakai kerudung. Nah teman-teman terkait Ibu PC ini coba kita lihat beritanya Kita ambil berita teman-teman dari Kumparan News Putri sudah di baris krim, cek kesehatan lalu diperiksa sebagai tersangka Istri Ferdi Sambo Putri Chandrawati sudah tiba di baris krim Polri pada Jumat 26 Agustus 2022 Putri akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua Ibu Putri saat ini sedang dalam pemeriksaan kesehatan dulu. Jadi nanti diperiksa kesehatannya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan BAP. Kata pengacara Putri Arman Hanis di Baris Krim Polri Jumat 26 Agustus 2022. Mobil Putri tampak keluar dari rumah pribadi di Jalan Saguling, Jakarta Selatan sekitar pukul 10.11 WIB. Setelah keluar dari pagar, mobil Innova hitam itu langsung tancap gas. Tak lama kemudian, mobil serupa tiba di baris krim, tapi tidak lewat pintu depan. Mobil hitam itu lewat pintu belakang, lalu berhenti sebentar dan kembali tancap gas, meninggalkan gedung baris krim. Arman mengatakan setelah pemeriksaan ini, tim akan menyampaikan update terkait pemeriksaan termasuk Segala upaya hukum akan dilalui bila nantinya putri sampai ditahan Semua yang diatur oleh KUHAP akan kami sampaikan ke penyidik, kata dia Setelah selesai kami akan memberikan, akan menyampaikan beberapa hal Jadi mohon agar pemeriksaan lancar, mohon sabar menunggu, ucap dia Putri merupakan tersangka kelima dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Keempat lainnya yakni Irjen Ferdi Sambo, Bribka Riki Rizal, Barada Rikat Elezer, dan Kuat Ma'ruf. Mereka dijerat pasal 340, subsider pasal 338, Junto pasal 55, 56 KUHP dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati. Itu teman-teman terkait berita hari ini mengenai Ibu PC yang mau datang ke Baris Krim Polri untuk dilakukan pemeriksaan dengan status tersangka jadi ini saya melihat lebih kooperatif teman-teman Ibu PC ketika dipanggil oleh Baris Krim dan kalau ini dipanggil tidak datang sampai dua kali ini bisa dijemput paksa yang ketiga kalinya tetapi pertanyaan kita teman-teman apakah Ibu PC nanti akan ditahan karena kalau kita melihat ada hal yang bisa menjadi alasan untuk tidak bisa ditahan Ibu PC Misalkan Ibu PC itu masih punya anak yang usia satu setengah tahun, masih balita teman-teman. 
Ini juga bisa menjadi alasan agar Ibu PC tidak ditahan di rutan baris krim. Atau kalau ditahan ini menjadi tahanan rumah. Itu mungkin akan e, dilakukan oleh pihak pengacara teman-teman mengenai alasan kenapa harus tidak ditahan. Dan kalaupun nanti ditahan teman-teman, Ibu PC mungkin anaknya akan dibawa yang usia satu setengah tahun itu di penjara. Dan tentu saja pihak baris krim ini harus menyediakan tempat khusus untuk anak. Jadi bagaimana merawat anak di penjara tentu ini pihak baris krim atau pihak kepolisian sudah e, bisa melakukannya teman-teman. Karena apa? Karena kasus seperti ini kan tidak hanya sekali tetapi dulu juga pernah hal yang sama. Seperti halnya kemarin ketika ada kasus Nikita Mirzani yang kemarin ditangkap di sebuah mall teman-teman atau di area mall. Kemudian dibawa ke kepolisian setelah itu ditahan kan. Dalam barang semalam kemudian dilepas katanya e, faktor kemanusiaan ini kita misalnya punya tanggungan anak yang masih kecil. Itu akhirnya dilepas sampai sekarang. Nah sama halnya dengan Ibu PC teman-teman. Apakah tidak mungkin akan seperti itu? Nah kalau itu misalkan disamakan dengan Nikita Mirzani tidak ditahan, Ibu PC punya alasan karena dia punya anak. Nah inilah yang kadang menjadi dilema teman-teman. Karena ada contoh yang sebelumnya seseorang yang punya tanggungan anak kecil, ibu-ibu kemudian ini tidak ditahan. Nah sekarang pertanyaan ke Ibu PC, apakah Ibu PC nanti ditahan atau tidak? Nah semua tergantung kepada ke penyidik teman-teman. Karena e, menahan atau tidak menahan itu adalah kewenangan penyidik. Jadi penyidik punya alasan objektif dan punya alasan subjektif untuk menahan seseorang atau tidak jadi kita tinggal tunggu teman-teman perkembangan yang berikutnya terkait Ibu PC yang hari ini diperiksa apakah ditahan atau tidak tetapi kalau kita berharap agar Ibu PC ini ditahan dengan alasan dia adalah bagian dari pembunuhan berencana ketika Ibu PC menjadi tersangka teman-teman kemarin kan sudah disampaikan bahwa alasan Ibu PC dijadikan tersangka karena punya dua alat bukti pihak kepolisian teman-teman. Yang pertama saksi, yang kedua CCTV. Di dalam CCTV itu jelas terlihat ada peran-peran yang dilakukan Ibu PC terkait pembunuhan berencana. Nah karena punya dua alat bukti inilah akhirnya Ibu PC dijadikan tersangka. Dan pada waktu beliau disampaikan sebagai orang yang statusnya tersangka, beliau dalam keadaan sakit. Nah, karena itu pihak kepolisian tidak bisa memeriksa, apalagi menahan. Tetapi kali ini tidak ada alasan untuk tidak memeriksa ataupun kalau perlu menahan Ibu PC. Karena hukuman pembunuhan berencana itu kan cukup berat. Pasal yang dikenakan adalah pasal 3340 KUHP, subsidiar pasal 338, kemudian junto pasal 55 dan 56 KUHP. Dan eh, ancaman hukumannya adalah hukuman mati, Kemudian hukuman seumur hidup dan atau hukuman 20 tahun penjara. Inilah yang kita lihat dari pasal itu. Ini pasal yang cukup berat teman-teman. Karena itu banyak pihak supaya Ibu PC ini ditahan teman-teman. Ini harapan publik. Tetapi beda lagi dengan penyidik teman-teman. Karena sekali lagi teman-teman kewenangan untuk menahan atau tidak menahan semua tergantung kepada penyidik Polri. Nah itu teman-teman yang bisa kita bahas terkait Ibu PC yang hari ini diperiksa di Paris Krim Polri terkait kasus pembunuhan berencana yaitu tewasnya Brigadir Joshua. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.